Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đi vào bài số 3 Nói về các vấn đề là à, cấu hình IP vào bên trong các interface của thiết bị mạng Thì à, bước 1 sẽ trình bày các bạn về cái quy trình để mình gán IP Thì để mà các bạn gán IP vào các mạng của à, bất kỳ thiết bị của hệ điều hành nào thì các bạn sẽ thông qua khoảng 3 bước Bước 1 là làm sao để các bạn chọn được interface Bước 2 là các bạn sẽ gán IP vào bên trong interface Và bước 3 là các bạn sẽ kích hoạt cho interface hoạt động Thì đối với con Dota Cisco thì Đối với bước 1 thì các bạn cần phải biết là cái cổng mạng của mình sẽ tên là gì Thì các bạn có thể sử dụng câu lệnh show IP interface bằng RIP Để mà mình xác định À, sau khi các bạn biết được tên của cổng mạng thì để mà đi vào cấu hình trên cổng mạng đó thì các bạn đi vào global mode dùng câu lệnh interface tên cổng mạng đó ví dụ như mình muốn cấu hình cho cổng fast ethernet không sẽ không thì các bạn sẽ vào interface fast ethernet không sẽ không thì sau khi các bạn nhập xong câu lệnh thì cái dòng lệnh trên router sẽ đổi thành là config gạch if if nghĩa là interface như vậy các bạn xong bước 1, các bạn hãy chuyển qua bước 2. Để gắn IP vào trong các mạng thì các bạn sẽ sử dụng câu lệnh IP address. Rồi các bạn nhập vào IP số sắp nhập mắt. Thì một cái cổng mạng trên thiết bị Cisco nó cho phép các bạn gắn nhiều IP. Đối với IP version 4 thì nó chỉ cho phép mình là một cái IP primary và có nhiều IP phụ thì các bạn có thể thêm cái từ khóa secondary ở dưới cùng câu lệnh để xác định đây là IP phụ bước 3 là các bạn sẽ kích hoạt trên interface hoạt động thì đối với uh, các cổng mạng vật lý trên router trên firewall của Cisco thì trạng thái mặc định sẽ là shutdown thì để mà các bạn mở mở lên cho cổng nó hoạt động thì mình sẽ sử dụng câu lệnh no shutdown trong quá trình các bạn gán IP thì các bạn lưu ý trong sơ đồ thì người ta thường diễn giải số sắp nắp mắt theo cái dạng là refit lens thì đây là cái bản để mình ra ví dụ như trong sơ đồ mình ghi là xuyệt 30 thì số sắp nắp mắt trong quá trình các bạn gán sẽ là 255, 255, 252 Đến đây thì mình sẽ qua tiếp mục số 2 là thử cấu hình một cái bài lab gán IP đơn giản Thì bây giờ mình sẽ à, mở chương trình Gen3 lên Các bạn sẽ lấy ra hai router và một PC hai PC à, router của mình nó sẽ nói với nhau bằng cổng serial à, trên PC sẽ nói vào bên trong cổng fast ethernet của router 1 đường mạng kết nối giữa router 1 và router 2 sẽ là 192.1.12.0.30 à, trên cổng của S0 sẽ không có router 1 mình sẽ cho là 192.1.12.1 và tương tự ở trên cổng S0 sẽ không của router 2 sẽ là 192.1.12.2 ở cổng fast ethernet thì mình sẽ cho ở đường mạng là 192.168.100.0.24 và IP trên cổng fast ethernet của router 1 sẽ là 192.168.100.254 IP tại PC của mình sẽ là 192.168.100.1 Sơ đồ bài lab mình sẽ như vậy Rồi, bây giờ mình sẽ lần lượt à, mở tầng thiết bị lên Sau đó các bạn chụp phải console vào tầng thiết bị để đi ra giao diện dòng lệnh để mình điều khiển Đối với router 1 
thì đầu tiên các bạn thấy vào enable các bạn show IP interface brief các bạn sẽ thấy được tên của các cổng của thiết bị mình đi vào global mode ở interface serial 0 xuyệt 0 nó sẽ được thiết lập IP là 192.1.12.1 và số sub nếp mắt ứng với sạc 30 sẽ là 255 255 252 mình nô sách đào để cho cổng hoạt động Exit. tương tự mình đi qua cổng interface phát Ethernet 0 xuyệt 0 nhập vào IP sẽ là 100.254 rồi và mình nô sách đào Exit. đi qua bên router 2 ở router 2 thì trên sơ đồ các bạn thấy nó chỉ có một IP thôi mình enable config t chọn vào cổng interface serial 0 sức 0 và cho IP là 192.1.12.2 sau khi gắn xong IP thì mình thử kiểm tra cái kết nối ở router 1 các bạn thoát ra vị trí replay mode dùng câu lệnh so ai b interface brief thì các bạn có thể kiểm tra cái trạng thái à, của cái cổng cổng serial không sực không được gắn ip 192.1.12.1 trạng thái up và up chữ up bên trái nó sẽ liên quan đến việc là các bạn có no sit down để enable cho cổng hoạt động hay không chữ up số 2 ngoài cùng bên phải là nó sẽ liên quan đến các vấn đề về layer 1 và layer 2 nếu như vấn đề mình ví dụ một vấn đề về layer 1 nếu như router của mình cấp bộ kết nối vào bị lỗi thì lúc này chữ up này sẽ đổi thành đau hoặc là vấn đề về layer 2 bị lỗi chỗ này cũng sẽ đau hai chữ up up này không nói về các lỗi liên quan đến ở layer 3 bây giờ mình thử demo cho bạn coi À, mình đi vào bên trong interface serial không sức không mình đổi cái IP của nó là 192.1.12.5 mình cũng đặt là 252 mình exit nhìn bề ngoài thì các bạn sẽ thấy rằng là hai IP này nó rất là gần giống nhau nhưng thực chất đây là hai IP thuộc hai đường mạng khác nhau ứng ở cái IP 192.1.12.1 sẽ 30 thì anh này sẽ có giá trị Network ID là 192.1.12.0 sẽ 30 ứng ở IP 192.1.12.5 sẽ 30 thì giá trị Network ID là 192.1.12.4 30 đây là hai bi thuộc hai đường mạng khác nhau và muốn thấy nha thì phải thông qua một thiết bị định tuyến phải thông qua quá trình định tuyến nhưng do bây giờ trong sơ đồ mình gắn sai mình sẽ thử dùng câu lệnh so IP interface brief thì các bạn thấy trạng thái kết nối ở đây vẫn là up up nhưng ở router 2 mình binh qua 12.1 thì quá trình này sẽ binh không có được và chúng ta sẽ xét lại cấu hình của router 2 về bình thường đúng theo sơ đồ rồi chúng ta thử bình kết nối lại các bạn thấy bây giờ kết quả mình đang bình được bình thường và tốt bây giờ ta đi xuống ở dưới vị trí bc Máy PC mở lên Trong bài lab các bạn thấy đây là một máy Linux Để login vào Nhìn trên màn hình các bạn thấy sẽ ghi username là TC Nhập vào TC Các bạn dùng câu lệnh sudo su Để chuyển qua user root Trên sơ đồ thì đây là cái máy được gắn IP là 192.168.100.1 Mình sẽ sử dụng câu lệnh ifconfig ETH0 192.168.100.1 Sẽ 24 và up Hôm nay mình thử tiếp mình binh binh đến 100.254 đây là IP chung đường mạng so với PC các bạn thấy binh được 
đứng ở BC mình binh thử đến 192.1.12.1 đây là cái IP trên router 1 các bạn thấy quá trình binh của mình bị lỗi lý do là do cái PC của mình chưa có cấu hình để forward way bây giờ nếu như PC của mình gắn để forward way đi hướng đến con router 1 các bạn sử dụng câu lệnh route at default gw và là chỗ này là 100.254 các bạn thử binh lại các bạn sẽ thấy quá trình mình này binh được nhưng lúc đến thời điểm hiện tại thì PC của mình vẫn chưa binh được IP 192.1.12.2 thuộc router 2 lý do là à, chúng ta chưa có bình định tuyến Nào, đến đây chúng ta kết thúc bài số 3 Chào các bạn